ఈ రోజే డౌట్ నెట్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌట్ నెట్ మీ ఆరో తరగతి నుండి పన్నెండో తరగతి వరకు గణితం భౌతిక శాస్త్రం రసాయన శాస్త్రం మరియు జీవశాస్త్రం సంబంధించిన అన్ని సందేహాలను కలిగి ఉంటుంది వాటి సొల్యూషన్ ని తెలుగులో చూడవచ్చు మీ ప్రశ్న యొక్క ఫోటోని క్లిక్ చేయండి క్రాప్ చేయండి మరియు తక్షణ వీడియో సొల్యూషన్ ని పొందండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలను చూడటానికి మా డౌట్ నెట్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి హలో గైజ్ హలో గైజ్ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రేట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ ఏ మైనస్ వన్ కామ త్రీ ప్యాలల్ ఫస్ట్ ప్యాలల్ నెక్స్ట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద స్ట్రేట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ బి టూ కామ మైనస్ ఫైవ్ అండ్ సి ఫోర్ కామ సిక్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏ ఏ ఇచ్చారు a is nothing but minus 1 comma 3 and b is 0 which is nothing but 2 comma minus 5 and c is 4 comma 6 okay so first mana ke manaru line passing through point sorry line line passing through points passing through points b2 comma minus 5 and c 4 comma 6 right so mana kapur slope em aitadi స్లోప్ స్లోప్ ఫార్ములా తెలుసు మనకి వై టూ మైనస్ వై వన్ వై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ రైట్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఇది వై వన్ ఇది ఎక్స్ టూ ఇది వై టూ అనుకుందాం అప్పుడు మనకి సిక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ మైనస్ టూ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లెవెన్ బై టూ అన్నది మన స్లోప్ వచ్చింది అనమాట మనకి సో మనకి స్లోప్ అన్నది ఎం స్లోప్ అన్నది ఎంతో డినోట్ చేస్తాం కాబట్టి ఎల్ బై టూ వచ్చేసింది సో ఫస్ట్ మనం ఏం ఏం కనుక్కోవాలి ప్యాలర్ కనుక్కోవాలి so first parallel so first one parallel so line passing through point ent manaki a point minus 1 comma 3 ఏమైతుంది వెన్ ఇట్ వెన్ ప్యారలల్ వెన్ ప్యారలల్ అన్నప్పుడు మనకి వై మైనస్ వై వన్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఇక్కడ ఇది ఎక్స్ ఇది ఎక్స్ వన్ ఇది వై వన్ సో మనకి వై మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎం వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఎం ఇస్ నథింగ్ బట్ లెవెన్ బై టూ వచ్చింది లెవెన్ బై టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి y మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ సో ఇది ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ వై మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఫైన్ నెక్స్ట్ దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే టూ ఇంటూ వై ఇస్ టూ వై మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ లెవెన్ సో ఇది లెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై నెక్స్ట్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ప్లస్ సారీ సెవెంటీన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ లెవెన్ ఎక్స్ ఈ టూ వై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అయితే మైనస్ టూ వై మైనస్ సిక్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అయితే లెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇస్ సెవెంటీన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే సో ఇది మన ప్యాలల్ లైన్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోమన్నారు మనని పర్పెండిక్యులర్ నెక్స్ట్ పర్పెండిక్యులర్ అన్నారు కాబట్టి సెకండ్ వన్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ పర్పెండిక్యులర్ టు సేమ్ పాయింట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ వన్ కామా త్రీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ వన్ కామా త్రీ సో ఇక్కడ మనకి పర్పెండిక్యులర్ అన్నప్పుడు వై మైనస్ వై వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై ఎం ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ పర్పెండిక్యులర్కి సో మనకు ఫార్ములా వన్ వై మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై ఎం ఎంత లెవెన్ బై టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది వై మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ బై లెవెన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ సో లెవెన్ ఇంటూ వై మైనస్ త్రీ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ సో ఇదేమవుతుంది లెవెన్ వై మైనస్ థర్టీ త్రీ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎస్ సో ఫైనల్గా ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టర్మ్స్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొచ్చేస్తే టూ ఎక్స్ ప్లస్ లెవెన్ వై మైనస్ థర్టీ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో మైనస్ థర్టీ త్రీ ప్లస్ టూ ఇస్ మైనస్ థర్టీ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో సో సో ఇది మన పర్పెండిక్యులర్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ లెవెన్ వై మైనస్ థర్టీ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో 
సో ఫైనల్గా మన ప్యాలల్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది పర్పెండిక్యులర్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది దాట్స్ ఇట్ గైస్ థ్యాంక్ యూ